ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മദേഴ്സ് നേഴ്സിംഗ് എല്ലാവർക്കും സുഖമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഓക്കെ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇന്ന് നമ്മൾ വന്നത് നമ്മുടെ ഡീ അഡിക്ഷൻ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റിനെ കുറിച്ച് കുറച്ച് വാക്കുകൾ ഇങ്ങോട്ട് സംസാരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് അതായത് മെയിനായിട്ട് മദ്യം മയക്കുമരുന്നിൻ്റെ ഒക്കെ അടി അടിമത്തത്തിലുള്ള ആൾക്കാർക്ക് അതിൻ്റെ ചികിത്സാ രീതികളെക്കുറിച്ച് ഇനി അവർക്ക് മാറണം എന്ന് സ്വയമേ ആഗ്രഹമുള്ള കുടുംബത്തെ ആഗ്രഹമുള്ള ആൾക്കാർക്ക് ഡീ അഡിക്ഷൻ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റിനെ കുറിച്ച് ചെയ്താലും കുറച്ച് വാക്കുകൾ കൺവേ ചെയ്യാനാണ് വന്നത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ വീഡിയോ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഈ വീഡിയോ തൊട്ട് താഴെ മദേഴ്സ് നേഴ്സിങ്ങിനോടൊപ്പം റെഡ് സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടണും ബെല്ലൈക്കിനോട് രണ്ട് നിങ്ങൾ പ്രസ് ചെയ്യുന്ന കാര്യം നമ്മുടെ വീഡിയോ നോട്ടിഫിക്കേഷൻസും അപ്ഡേറ്റ്സും കിട്ടും ഓക്കെ അപ്പോൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഡീ അഡിക്ഷൻ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഒരു പരിധിവരെ ആൾക്കാർ കേട്ടിട്ടുള്ള ഒരു വാക്കുകൾ തന്നെയാണ് പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ ചികിത്സാ രീതികളെക്കുറിച്ച് വളർക്കും പല കാര്യത്തിനും വ്യക്തതയില്ല അപ്പോൾ വ്യക്തത എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പലരുടെ വിചാരം ഇത് ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോയി ഒത്തിരി അധികം ഹോസ്പിറ്റലുകളിൽ പോയി ഒത്തിരിയധികം കഷ്ടപ്പാടാണ് അങ്ങല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് പിന്നെ മുമ്പോട്ട് നല്ല സന്തോഷം കിട്ടില്ല അങ്ങനെ തെറ്റായ മിഥ്യയായ ധാരണകൾ മൂലം പലരും ഡീ അഡിക്ഷൻ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റിന് താല്പര്യം കാണിക്കാതെ വരുന്നു പക്ഷേ ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു എല്ലാവരും പൊതുവായിട്ട് മനസ്സിലാക്കുന്ന ഒരു കാര്യം നമ്മൾ എന്തൊരു വസ്തുതേനെ അതിപ്പം മദ്യപാനമായിക്കോട്ടെ മയക്കുമരുന്നായിക്കോട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ സാധ കഴിക്കുന്ന ഒരു ബിസ്ക്കറ്റ് ആയിക്കോട്ടെ ചുമ്മാ ഒരു എക്സാമ്പിൾ വേണം നമുക്ക് ഒരു ഒരു ഒന്നിനോട് പിന്നെയും പിന്നെയും കഴിക്കണം എന്നുള്ള പ്രവണത അത് എന്ന് പറയുന്നതാണ് നമ്മൾ അഡിക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ അടിമത്തത്തിലായിപ്പോയി അപ്പോൾ ഈ ആൽക്കഹോൾ അല്ലെങ്കിൽ മയക്കുമരുന്നിനെ കുറിച്ച് സംബന്ധിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇത് നമ്മുടെ ശരീരത്ത് ഇത് ഇത് കഴിച്ചു കഴിച്ച ആ ഒരു വ്യക്തിയെ സംബന്ധിച്ച് ഇത് അതിന് നമ്മുടെ ബോഡി അതിനോട് ക്രമാതീതമായിട്ട് റെസ്പോണ്ടീവായി അപ്പം ഈ അഡിക്ഷൻ അല്ലെന്നായിരിക്കും വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഒരു കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ആൽക്കഹോൾ ചേർക്കുന്ന ഒരാളെ സംബന്ധിച്ചെടുത്തിട്ട് ഇപ്പോൾ അവർ രാവിലെ തീരുമാനം എടുത്തിട്ട് ചിലപ്പം വീടുകളിൽ പറയും ഞാൻ ഇനി മുതൽ കള്ളു കുടിക്കില്ല അല്ലെ ഞാൻ ഇനി മുതൽ ഇതിന് അടിമത്തത്തിൽ പോവില്ല പക്ഷേ അവർ പിറ്റേ ദിവസം അന്ന് തന്നെ രാത്രി വരുമ്പം വളരെയധികം കള്ളു കുടിച്ചിട്ടായിരിക്കും വരുന്നത് എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും ചെയ്യുന്നത് ഒന്ന് വീട്ടുകാരോട് സ്നേഹം ഇല്ലാഞ്ഞിട്ടാണോ അല്ലെങ്കിൽ ഇതിനോടുള്ള താല്പര്യം കൂടുതലാണോ അതിൻ്റെ മെയിനായിട്ടുള്ള കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിനുള്ള അമിതമായ അഡിക്ഷൻ ഒന്നൊരു കാ ഒരു ത ഒന്ന് ഒരു കാര്യം അതിലുപരി ബോഡി ഇതിനോട് കംപ്ലീറ്റ്ലി റെസ്പോണ്ടീവായി ഇത് അപ്പം ഈ ഒരു വ്യക്തിയെ സംബന്ധിച്ച് ഈ കള്ള് കുടിച്ച് കുടിച്ച് ഈ ക്രമാതടി ശ ശരീരത്തിൽ കള്ളിൻ്റെ അംശം അത് ആൽക്കോഹോളിൻ്റെ അംശം മീൻസ് അതിൻ്റെ റെസ്പോൺസ് കുറഞ്ഞു കഴിയുമ്പോൾ ഈ ബോഡി ഭയങ്കരമായിട്ട് വിറയ്ക്കാൻ തുടങ്ങും ഈ വിറയൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സാധാ വിറയലല്ല അത് നമ്മൾ ട്രമേഴ്സ് എന്നാണ് പറയുന്നത് അമിതമായിട്ട് ശരീരം കിടന്ന് അപ്പം അതിനെ നിയന്ത്രിക്കാൻ പറ്റാതെയാകുമ്പം ആ വ്യക്തി പിന്നെയും ഉടനെ എന്താണ് റെഗുലർ യൂസർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ആൽക്കോഹോളിസം ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ മയക്കുമരുന്നാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അതിൻ്റെ പുറകെ പിന്നെയും പോകുന്നു അപ്പോൾ ബോഡി അതിനോട് റെസ് അതിനോട് റിയാക്ഷനായി ബോഡിക്ക് അതില്ലാതെ പറ്റുന്നതാകുമ്പോൾ ബോഡി ആ നമ്മുടെ ശരീരം ആ ഒരു അതില്ലാതെ നമുക്ക് പറ്റുന്നില്ല എന്ന് ആ വ്യക്തി കാണുമ്പോൾ പിന്നെ ആ വ്യക്തി അതിനു വേണ്ടി തേടി പോകുന്നു പല കുഞ്ഞുങ്ങളിലും മയക്കുമരുന്ന് എന്താണ് അല്ലെങ്കിൽ കൂട്ടുകാർ കൊടുക്കുന്നു അതിലൊരു അഡിക്ഷൻ ആകുന്നു പിന്നെ അതിന് അതിനു വേണ്ടി എന്താണ് മോഷണം കാര്യങ്ങളൊക്കെ നടത്തി പിന്നെ ആ മീൻസ് അതിനെ തേടി പോകുന്നു അപ്പം ഇങ്ങനെയാണ് പല കുഞ്ഞുങ്ങളും ഇതിൻ്റെ അടിമത്തത്വം കാരണം പിന്നെ തെറ്റുകളിലേക്ക് വഷളാകുന്നത് പക്ഷേ എല്ലാ മാതാപിതാക്കളും ആയിക്കോട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ സഹോദരങ്ങൾ ഇതിൻ്റെ അടിമത്തത്തിലായിക്കോട്ടെ എല്ലാവരും ചിന്തിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഈ വ്യക്തിയെ ഉപദേശിക്കുന്നതിനോടൊപ്പം തീർച്ചയായിട്ടും ഉപദേശം അവർ ഉൾക്കൊള്ളാൻ സാധ്യത കുറവായിരിക്കും കാര്യം അവരുടെ ശരീരം ഇതിനോട് ക്രമാതീതമായിട്ട് റിയാക്റ്റീവായിട്ട് അവർക്ക് അവരെ നിയന്ത്രിക്കാൻ പറ്റാതാകുമ്പോഴാണ് ഇവർ തെറ്റിലേക്ക് പോകുന്നത് അതായത് ആ തെറ്റ് ആ ശരീരത്തിൻ്റെ സപ്പോർട്ടിന് വേണ്ടി അവർ പിന്നെ ഇതിലേക്ക് പോകുന്നു അപ്പം നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യം നമ്മൾ അവരെ പരിഹസിക്കുന്നതിലുപരി അവർക്കൊരു കൗൺസിലിംഗ് കൊടുത്ത് ഡീ അഡിക്ഷൻ ട്രീ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റിന് എത്രയും പെട്ടെന്ന് ചെയ്യാമെന്നൊരു മാർഗം മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഡീ അഡിക്ഷൻ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റിനെ കുറിച്ച് പലർക്കും ഒരു വ്യക്തമായ ഒരു ഐഡിയ ഒന്നും ഇല്ല അത് അവിടെ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ പ്രശ്നമാകും അല്ലെങ്ക
അല്ലെങ്കിൽ വൈകുന്നേരം വരുമ്പം കുറേ കുറ്റപ്പെടുത്തി അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ബഹളം വെച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല അവരുടെ ശരീരം അതിനോട് തന്നെ റിയാക്ഷനായി അവർക്ക് നിയന്ത്രിതമായിട്ട് കിട്ടാതാകുമ്പോൾ അവരതിന് വേണ്ടി തേടിപ്പോകുന്നു അതാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു അഡിക്ഷൻ അഡിക്ഷൻ ആയതിന് ശേഷം ഉണ്ടാകുന്ന പ്രക്രിയ സംഭവിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിന് ഇത് കറക്ഷൻ ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ഒരേ ഒരു ഒരേ ഒരു എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിന് ചികിത്സ എടുക്കുക എന്ന് മാത്രമേ പറ്റുള്ളൂ ചികിത്സിച്ച് മാത്രമേ അതിനനുസരിച്ച് ഇത് ഇതിൻ്റെ ഭ്രമണത അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ആ ഒരു അഡിക്ഷൻ്റെ ആ ഒരു എബിലിറ്റി എന്താണ് മെഡിക്ക മെഡിസിൻ്റെ ഫോം മെഡി മെഡിസിൻ ട്രീറ്റ്മെൻ്റ് ആണെങ്കിൽ മെഡിസിൻ കൊടുത്ത് ആ ശരീരത്തിനെ അതിനോട് ഓക്കെ ആക്കിയതിന് ശേഷം മാത്രമേ മെഡിസിൻ എടുത്ത് കറക്റ്റ് ഓക്കെ ആക്കിയതിന് ശേഷം മാത്രമേ ആ വ്യക്തിക്ക് ഇതിനോട് എന്ന പൊരുത്തപ്പെടാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ അല്ലാതെ നമ്മൾ എന്ത് പറഞ്ഞെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർ നിങ്ങൾക്ക് എത്ര വാക്ക് തന്നെന്ന് പറഞ്ഞാലും അവർ പിന്നെ ഈ തെറ്റിലേക്ക് വ്യാപകമാകുന്നു അപ്പം ഈ ഒരു ഡി ഡി ഇങ്ങനൊരു ലഹരിക്ക് നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തോ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ നിങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്നവരോ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ നിങ്ങളുടെ മക്കളോ ഏത് വ്യക്തി ആയിക്കോട്ടെ ആ വ്യക്തിക്ക് ഇമ്മീഡിയറ്റ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് എടുക്കാനുള്ള ഇനിഷ്യേറ്റീവ് ആണ് കുടുംബത്തിലുള്ളവർ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കൾക്ക് വേണ്ടി നിങ്ങൾ ചെയ്യണം ഇവിടെ പരിഹാസമല്ല വേണ്ടത് നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ആളുകൾ നശിച്ചു പോകാനുള്ള സാഹചര്യം എന്താണ് വളർത്താതിരിക്കാൻ നമ്മൾ ഒറ്റക്കെട്ടായി നിൽക്കുകയാണ് വേണ്ടത് അപ്പം പരസ്പരം പരിഹസിക്കാതെ ഡി അഡിക്ഷൻ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റിന് ഇനിഷ്യേറ്റീവ് എടുത്ത് അവരെ രക്ഷിക്കുക രക്ഷിക്കുകയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പം ഏതാ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇന്ന് ഇൻ്റർനാഷണൽ ആൻറ്റി ഡ്രഗ് ഡേ ആണ് അത് സേ നോ ടു ഡ്രഗ്സ് അതാണ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ഒരു ഇന്നത്തെ ദിവസത്തിന് പ്രത്യേകത അതുകൊണ്ടാണ് ജൂൺ ഇരുപത്താറാം തീയതിയാണ് അതിന് ആൻറ്റി ഡ്രഗ് ഡേ ആയിട്ട് ഒത്തിരിയധികം ഹോസ്പിറ്റലിലൊക്കെ ഇതിനെ ഇനിഷ്യേറ്റീവ് എടുത്ത് ഗ്ലാസ്സുകളും അവയർനെസ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് എത്രയൊക്കെ അവയർനെസ് കൊടുത്താലും ആദ്യമായിട്ട് ആ ഒരു വ്യക്തി അംഗീകരിക്കുക ചാലല്ലേ പറ്റുകയുള്ളെന്ന് ചിന്തിക്കുന്നതിന് പാരം ആ വ്യക്തിയിലേക്ക് അംഗീകരിക്കപ്പെടാൻ ഉള്ള രീതിയിൽ അവരെ തരം ആ ഒരു വ്യക്തി ഇതിന് അഡിക്ഷൻ ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവരെ പരിഹസിക്കുന്നതിന് പകരം അവരുടെ ബുദ്ധിമുട്ട് മനസ്സിലാക്കി അവരെ ഒരു കൗൺസിലിംഗ് കൊടുത്ത് ഡി അഡിക്ഷൻ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റിന് വേണ്ടി ഇനിഷ്യ ഇനിഷ്യേറ്റീവ് എടുപ്പിച്ച് അവരെ ഇതിൽ നിന്ന് അടിമത്തത്തിൽ നിന്ന് മാറ്റിയെടുക്കാനാണ് വേണ്ടത് അപ്പോൾ ഏകദേശം ഡി അഡിക്ഷൻ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഒരു ദിവസം കൊണ്ടോ രണ്ട് ദിവസം കൊണ്ടൊന്നല്ല ചിലപ്പോൾ കുറച്ച് നാളത്തേക്കായിട്ട് ഒരു ഷെഡ്യൂൾ ആയിട്ടായിരിക്കും ആ വ്യക്തിയുടെ കംപ്ലീറ്റ്ലി ആ വ്യക്തി എത്രത്തോളം ഇതിനോട് അഡിക്റ്റഡ് ആണെന്ന് കണ്ടിട്ട് ഡോക്ടേഴ്സ് കംപ്ലീറ്റ് ഓവറോൾ നോക്കിയതിന് ശേഷമായിരിക്കും ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് പ്ലാൻ ഇത് അത്രയും പെയിൻഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഒന്നുമല്ല അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും എന്താണ് ഈ ഒരു അടിമത്തത്തിനെ പഴിക്കാതെ നമ്മൾ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് എടുത്ത് അവരെ ഈ അഡിക്ഷനിൽ നിന്ന് മാറ്റിയെടുത്ത് സമൂഹത്തിൽ നല്ല വ്യക്തികളാക്കി മാറ്റാൻ ശ്രമിക്കാം പരസ്പരം കുറ്റപ്പെടുത്താതെ അപ്പോൾ ഡി അഡിക്ഷൻ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞ ഏതാനും വാക്കുകൾ ആൾക്ക് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ തുടർന്ന് നമുക്ക് മറ്റൊരു മെഡിക്കൽ ട